下来就是程式了哈，怎么样子做逻辑推论引擎的程式？那这边我们有完整的程式码，不过你只下只剪贴程式码恐怕是不太够的啊，所以建议各位直接下载这个 VIP 档 ，VIP 档直接解开之后呢，会有完整的程式码和规则哈，因为不然你还得再把规则也放进去。那这里我就先把它把它放到我们对应的地方啊，放到这里。好，那我把它解开。OK， 好，这边解开了，这边有一堆程式哦。那其中第一个是 Home Close 啊 ，Home Close。那再来这里有 KB 啊，哦 ，KB Query、KB Reason 啊，那还有测试。那这这边有一些点 KB 的都是规则库。OK， 那我们可以打开一下规则库，稍微看一下。到底规则库写什么？好，这里有一些规则库，然后里面。OK， 这些都是我们刚刚的规则库哈，然后没有一堆程式哦。OK， 这是第一个推论的程式，然后这个是，嗯，等一下 ，OK， 这个应该才是真正的。那这里推论引擎哦。然后，啊，前项推论的程式，哇，这个编码没有弄好。再来是查询的程式 ，OK， 好。然后测试范例，好 ，OK， 大概是这些。那我们就来执行一下。好，首先先执行这个。简单的 KB test 这个程式。好，我们现在在，哎，我在这个资料夹。OK， 那我们先切到桌面。嗯，咦，我刚刚不是解到这里吗 ？Desktop， 嗯，我是解到哪里？桌面，桌面，这个先拿掉。解到这里，这里是在。KB， 哎，所以我不是解到正确的地方，好吧？看一下，那桌面的这一次，好 ，OK， 应该放到这里，对。嗯、好，那我们来测试一下。好，这是第一个案例，他在做推论，就是刚刚我们看到的，呃，一和 f 是事实，所以一开始就有一和 f， 然后呢 ，f 可以推出 d 啊，一可以推出 c， 所以就有 c d， 啊，那 c d 可以推出 b， 所以就有 b，b 又可以推出 a， 所以就有 a，OK，、okay, 啊，但是 g。并不是事实，至少到目前为止还没有人说它是事实，所以它不能推出 Z， 
所以他最后也没推出 Z。OK， 那这就是一个很简单的推论范例。那接下来就可以看下一个啊。互动式的这个推论引擎哦，那它的程式是 KB Query， KB Query。然后我们稍微看一下这个，哎呦，这个程式我刚好好像存档的时候那个中文，我看一下，确定一下那个中文有没有问题。嗯 ，KB Query 这边的中文有点问题，但是执行看看好了。如果中文有问题的话，搞不好还得再回去调一下编码。好，现在我们先 load。哎、欸，不叫 KB Query， 叫什么？哦 ，KB Query 后面要加参数哈 ，Animal 点 KB。好 ，OK， 看起来还好，没有中文编码没有问题。那这时候我就可以下，比如说，它是什么？下有吗？哎、嗯，对，好，有毛它会推出哺乳类，对不对？因为这里有一条规则是有毛是哺乳类啊。那接下来呢？呃，吃肉，啊，吃肉的话，它会推出食肉类，对。OK， 这里有 add fact， 就是就是加入一个事实，食肉类。那所以这里就变成有毛哺乳类、吃肉、食肉类，通通都是事实的。OK， 接下来说啊，条、呃、文。好，那条文下去，它就推出老虎。OK， 好，那这个程式目前只能推一次，所以要停止再重推。那你如果今天一样有吗？然后呢，一样推出哺乳类，然后呢，呃，吃肉，有吃肉类，然后斑点 ，OK， 就变猎豹啊。好，那你可以稍微试一下它这个推论引擎的用法。然后再看一下它的程式啊，好，那这种是前项推论，我们以目前这个做法就是前项推论，就是先看说事实是不是被满足了，如果全部都满足，这一条的事实全部都满足，就推论出结论，就这样，就是前项推论方法。那到了那个查询那边，其实我们还是用前项推论的方法。那。这是这是比较简单的一版了、啊、哦，那等一下会有一个比较复杂的一版是逻辑谓词逻辑的推论引擎，好，这部分就 PKB 这个待会再看，先各位先试试看我们刚刚的简单的逻辑推论引擎。